3237. Vi ska undersöka den här eh, funktionen, den här kurvan med hjälp av derivata. Vi ska ta reda på om den har asymptoter och största värde och kanske lokala max och min. Så vi börjar med att kolla om den har lokala max och min. Det gör vi ju genom att derivera den. Så det gör vi. Så där står ju, vi kan skriva om den här som 2x plus 8 gånger x upp till minus 1. Det blir enklare så tycker jag att derivera. Så det blir ju 2 minus 8 x upp till minus 2. Och den här kan vi, när vi då sätter den lika med 0 så får vi fram eventuella x-värden för lokala max min. Så vi har att 2 minus 8 genom x i kvadrat lika med 0. Det ger att x i kvadrat är lika med 4, x lika med plus minus 2. Så, och sen så för att kolla om det är max eller min så får vi ta andra derivatan. Eller teckenstudium, men det är väl enklare med andra derivatan kan jag tycka. Så vi derverar den en gång till. Då kommer det fram minus 2. Då får vi plus 16. x upp till minus 3. Och y bis av 2. Stoppar vi in här för att se om det är större eller mindre än 0. Vilket ju bestämmer om det är max eller min för de här x-värdena. Så y bis av 2 är ju 16 genom eh, 2 upphöjt till 3. Det är 2, 4, 8. Så det är 2. Det är större än 0. Då är det ett minvärde. Och y av minus 2. Då blir det... Minus 8, det blir negativt 2 då. Så man får 16 delat med minus 8 som ligger minus 2. Mindre 0, då ger det max. Så om vi ska försöka rita den. Så har vi för minus 2 har vi ett maximum. Den, <coughs> den här kurvan kommer ut. Vi kan se här. När x är väldigt, väldigt eh, litet. Så kommer den här också att bli väldigt, väldigt lite. Men denna termen kommer att försvinna. Den kommer att gå mot noll. Så den kommer att följa den här funktionen. När x blir väldigt, väldigt litet. Eller äh, förlåt. När x blir väldigt, väldigt stort. Antingen positivt eller negativt. Den kommer att gå mot noll när vi går mot minus oändligheten eller plus oändligheten. Så den kommer att följa den här. Jag har ju den ut 2x. Det är denna som blir den. Ska vi se. Det där är en asymptot. Det ska vara ju lika med 2x. Och sen så kommer den ju att komma upp här någonstans. Och sen går ner så. Och på samma sätt så kommer den där. Och sen så vänder den upp. Och det där är x lika med 2. Det där skulle vara x lika med minus 2. Lokalt max, lokalt minimum. Har vi bestämt där. Man kan stoppa in de här värdena och få reda på motsvarande y-värde om man vill det. Så vi kan säga y av 2. Då stoppar in det där. Det är 2 gånger 2 plus 8 genom 2. Så det är 4 plus 4 lika med 8. Så då är den punkten 8. Av symmetri själv så kommer den vara minus 8. Så det har vi väl bestämt allt vi behöver. Men se just det, har den något största värde? Nej, det har den inte. Därför att när den närmar sig noll, antingen från negativt eller positivt, då växer den ju helt ohämmat här. Och det gör den ju på grund av denna termen. När den närmar sig noll så blir ju detta en väldigt, väldigt stor term. Oavsett om det är från negativt eller positivt och så vidare.